मुझे जग सारा हमारे भाग्य में नहीं ऐसा मत बोलो चन्ना ऐसा मत बोलो असित मुनि की मानी सच प्रमाणित हुई राजा ने महाराज को क्या होगा महाराज तो सह लेंगे पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी चन्ना के साथ वो आ गए कंकट नीचे खड़ा है चन्ना सिद्धार्थ खान नहीं वो नहीं आए महाराज मैंने विनती की परंतु वो अपने निर्णय पर अडिक थे मैंने उनके साथ जाने की अनुमति भी मांगी परंतु उन्होंने मना कर दिया और कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा महाराज से कह रहा क्या क्या चलना युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता मां से कह क्या जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा पर तुम उससे बढ़कर हो तुम्हारे खिलाए हर निवाले का रेडी रहूंगा मैं मंगला काकी से कहना राजा अभिषेक तो अवश्य होगा सिद्धार्थ कर तो ज्येष्ठ देव दत्त का अर्थात वो जानता था ज्येष्ठ देव दत्त से कहना कि बचपन से तीर तुम्हारे द्वेश के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते हो और गोपा से कहना मेरी व्यथा को अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रहू पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बात कदाचित ही होती ये चाहते हुए कि मैं चला जाऊंगा 
तुमने मेरा विरोध नहीं किया यदि मैं अपने संकल्प में सफल हुआ तो समग्र मनुष्य जा तुम्हारे इस त्याग की ऋणी रहेगी यदि तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताओ मैं उसके पैर पकड़ लेता उसे मना लेता उसके कहने पर चलता परंतु उसे मैं रोक लेता गोपा मैं उसे रोक लेता क्षमा कीजिएगा पिताश्री जिस दिन से लौट कर आए थे आप सबको घायल देखा संघ से विमुख हुए नई नगरी का भेद सामने आया उन्हें कोई सुदबुद्धि ही नहीं थी केवल प्रश्न केवल विचार रात रात भर जागते तो कभी राहुल को तकते तो कभी अचानक उठकर ध्यान में बैठ जाते ध्यान कर पा रहे थे पीड़ा सह पा रहे थे और मैं उनकी उनकी वो पीड़ा देख ना पाए तुमने क्या किया पुत्र ये तुमने क्या किया सबकी पीड़ा लेकर तुम वन में चला गया परंतु तुम्हारी पीड़ा लेकर हम कहा जाए कौन हो तुम मेरा नाम सिद्धार्थ है मैं कपिल वस्तु से आया हूं यहां वन में क्या कर रहे हो ग्रह त्याग क्या है मैंने कितने दिन टिकेगा ये ग्रह त्याग जब तक ज्ञान पिपासा ना मिट जाए जब तक प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए क्यों शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया अवश्य किया पर मिथ्या लगते ऐसा क्यों क्योंकि उनमें उपाय है कारण नहीं प्रश्न है पर उत्तर नहीं कहा जाना चाहते हो गुरुवर्य अलार कलाम के आश्रम में मैंने सुना है 
उनका आश्रम वैशाली के उत्तर में है कई शिष्य हैं उनके क्या आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं हाँ जानता हूँ वो मेरे भी गुरु हैं तो क्या आप मुझे उनके आश्रम में ले चलेंगे अवश्य ले चलूंगा तो प्रस्थान करते मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना है धैर्य रखो हमारे गुरु कहते हैं उतावलापन मन की दुर्बलता है धैर्य आदि सफलता और शेष आधा तुम्हारा पुरुषार्थ आओ मुझे इतने आभूषण पहनाती हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा निर्बल की रक्षा करना शत्रुओं का कर्तव्य है महाराज मेरी इच्छा में जब भी तुम्हें देखो एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखो इसका भार मैं नहीं उठा सकता युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता चाहे लाख जतन कर ले राजन तेरा पुत्र सन्यासी बने लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवार बनेगा ये योद्धा ही थामेगा ये तलवार ही तलवार से केवल राज जीते जाते हैं तेरा पुत्र मन जीतेगा युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं तेरा पुत्र युग बदलेगा यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा इतनी राग रागिनिया भर दूंगा उसके चारों तरफ के वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठ ही प्रमाणित होगी चले गए हमेशा के लिए चले गए जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते मैं नहीं आऊंगा वह शाक के शिरोमणि राजा शुद्ध होता हार गया वह 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 मैं पराजित हो गया असित मुझे जीत गए तेरा पुत्र तेरा पुत्र सन्यासी बने सन्यासी बने महाराज सिद्धार्थ सन्यासी बन गए देखो सब लोग हंस रहे संपूर्ण भारत वर्ष हंस रहा है देखो शाक्य राजा शुद्ध था पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र शाक्य मुनि पिता शाक्य शिरोमणि और पुत्र चले गए हमेशा के लिए चले गए जित को जीवित रहने का अधिकार नहीं होता का अधिकार नहीं होता ए! ए क्या कर रहे? छोड़ दो प्रजापति अपने पराजय का तन भुगत रहा घर से जी न सकूंगा इसलिए मृत्यु स्वीकार रहा आप दंड भुगत रहे या हम सबको दंड दे रहे हैं सोचा है आपने कि आपके बाद नंद मेरा राहुल और यशोधरा का क्या होगा आपके बिना शाक्य गणतंत्र का क्या होगा बिगड़ जाएगा राज्य परिवार मैं पराजित हो गया
एक मुनी की वाणी ने मुझे पराजित कर दिया देव, असित मुनि ने केवल सिद्धार्थ के प्रारब्ध की बात की थी और प्रारब्ध से लड़कर कभी कोई नहीं जीत सकता पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य था हमने किया और आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि सिद्धार्थ भी लड़ रहा है रणभूमि में नहीं मनोभूमि में शत्रु से नहीं भावनाओं से एक प्रश्न तो लेकर गया मुझे दुख का उपाय नहीं कारण जानना है और जिस दिन वो लौट कर आएगा और आपको नहीं देखेगा तो क्या स्वयं को दोषी न ठहराएगा क्यों हम उसकी ग्लानी को और बढ़ाए दे सिद्धार्थ सारे जगत का कल्याण करेगा अब इसी बात को मान ले और उसकी प्रतीक्षा करें और कहे कि जो पुत्र रात के अंधेरे में गया था सूरज लेकर वापस आया है स्वयं पर विश्वास रखिए महाराज और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के पश्चात ये विचार कभी आपके मन में ना आएगा मित्र विदित होता है कि तुम कभी नंगे पांव नहीं चले और कदाचित तुम्हें वन में चलने का अभ्यास भी नहीं है जब ऋतु बदलती है उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं अब जब मार्ग चुन ही लिया है तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा कुछ क्षण यहीं रुक जाते हैं हमें चलना चाहिए क्या हुआ गोपा कोई स्वप्न देखा हाँ जाने स्वप्न था या सच हाँ अचानक पैरों में जोरों की पीड़ा हुई मानो जैसे कोई कांटा चुबा हो अब तो ठीक है नहीं माँ और मेरे सपने मुझे सदा पीड़ा देते हैं के जाने से पहले भी एक बार ये अनुभूति हुई थी जैसे वो कहीं खो गए और मैं उन्हें ढूंढ रही हूं अरे हमें छोड़ के मत जाओ सिद्धार्थ हाँ जी ये पीड़ा वो ठीक तो होंगे ना वहां हाँ गोपा जो दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को पीड़ा देता ईश्वर उसकी सारी पीड़ा ले लेते 
वो लोग कल्याण हेतु के हैं माँ भैया उसकी रक्षा करेंगी हाँ उनकी रक्षा करेंगी ना हाँ गोपा हर माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है जैसे तुम राहुल का ध्यान रखती हो वैसे ही माँ भैया सिद्धार्थ की रक्षा करेंगी मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है माँ गोपा रात चाहे कितनी ही लंबी हो उजाला तो होता ही है आप सब विप्रवर्यों से मेरा केवल एक प्रश्न है आप सब ने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वो सम्राट बनेगा चक्रवर्ती बनेगा तो आप सब की ये भविष्यवाणी विपरीत कैसे हुई ये कितना हो राजा युवराज सिद्धार्थ की कुंडली देखकर हमारा यही कथन था कि एक उच्चतम जातक की कुंडली है कि जो कार्य करेगा वो उच्चतम होगा वो हर क्षेत्र की शिखर पर पहुंचेगा सिद्धार्थ एक राज परिवार से है तो राज अभिषेक के बाद वो राजा ही बने और राजा की उच्चतम पदवी है चक्रवर्ती बनना हमारा कथन केवल इसी सत्य पर निर्भर था यदि ये कुंडली किसी वैश्य के पुत्र की होती तो हम ये कहते ये उत्तम व्यापारी बनेगा महाराज किसी भी कुंडली का अर्थ गठन व्यक्ति विशेष की वर्तमान परिस्थिति पर भी निर्भर होता है परंतु आपका भविष्य कथन असत्य प्रमाणित हुआ कुल करो नहीं महाराज ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान सीमा में जो सत्य था हमने केवल वही कहा हमने भविष्यवाणी की थी कि महादेवी महामाया को पुत्र होगा और हमारा ये कथन सत्य प्रमाणित हुआ युवराज के जन्म के समय भी हमने यही कहा था कि कुंडली बलवान है जातक जिस मार्ग पर जाएगा उसके शिखर तक पहुंचेगा परंतु वो चक्रवर्ती नहीं सन्यास के मार्ग पर चला गया है गुरुगुरु राजन हमारे यहां सन्यासी और ऋषि मुनि राजा से भी अधिक पूजनीय है उस मार्ग पे भी सिद्धार्थ प्रसिद्धि की उच्चतम पदवी प्राप्त करेंगे तथा तो कदाचित करे भी परंतु मेरे सामने अब यक्ष प्रश्न यही है कि सिद्धार्थ को चक्रवर्ती बनाने के प्रयास में मैंने कई भूल कर दिए सबसे बड़ी भूल नहीं नगरी कितने लोगों को पीड़ित कर दी उन्हें दुखी किया कितने कुटुंबों को उजाड़ दिया आज जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे अनुभूति हो रही है कि कुटुंब से पिछड़ने का दुख क्या होता है वृद्धत्व क्या होता है तो क्यों ना इस फूल को भुला दिया जाए कपिल वस्तु और नई नगरी की सीमाओं को मिटा दिया जाए पिछड़ों को पुनः बुलाया जाए सब एक हो जाएं, महाराज कदाचित युवराज सिद्धार्थ राजा होते तो सबसे पहला कार्य वो यही करते हाँ कुल करो तुमने सत्य ही कहा था मित्र जब मार्ग चुन ही लिया तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा 
पर इतने वेग से भी आगे मत बढ़ना कि मैं पीछे ही छूट जाऊं यदि ध्यान में भी इतनी गति पकड़ी तो अवश्य ही तुम मुझसे बड़े सन्यासी बन जाओगे <laughs> यही है गुरुवर अलार कलाम का आश्रम क्या गुरुवर अलार कलाम मुझे अपना शिष्य बनाएंगे हाँ हाँ क्यों नहीं अवश्य बनाएंगे यदि तुम उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो समाधि मार्ग में जितना उनका अध्ययन है किसी का नहीं यहां तो कोई नहीं अलार कलाम सब कहा जा रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जगह ध्यान साधना करने जा रहे हैं और गुरुदेव इतनी देर पानी में वो उनके ध्यान का अभ्यास है उसे समाधि योग कहते हैं प्राणायाम की शक्ति वो कुछ समय तक सांस रोक के पानी में साधना करते हैं तो मुझे अभी गुरु अरे के पास ले चलो जहां इतनी प्रतीक्षा की कुछ देर और जब गुरुवर अपने आसन पर विराजमान होंगे तभी उनसे मिलना उचित है प्रणाम गुरुवर गुरुवरे ये सिद्धार्थ है इन्होंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया है आपका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं कपिल वस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं मार्ग में मुझसे मिलना हुआ प्रणाम गुरु आर्य
भिक्षा मांग सकोगे वही मांगने आया हूं गुरु अरे मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा बस अन्न की भिक्षा मांग सकोगे गर्व को मार्ग में छोड़कर आया हूं ज्ञान के साथ अन्न की भी भिक्षा मांग लूंगा शिक्षा टन का समय हो गया इनको भी अपने साथ ले गुरुवर्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया धैर्य मित्र धैर्य अरे क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे देखिए सारा दूध गिर गया अशुभ होता है शुभ होने को अब बचा क्या है कपिल वस्तु से संदेश आया है हमें तुरंत वहाँ जाना होगा क्या हुआ वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना नहीं मेरा भय सच निकला सिद्धार्थ आधी रात को यशोधरा और राहुल को छोड़कर वन में चला गया है ये आप क्या कह रहे हैं क्यों चला गया कहीं गोपा से कोई भूल तो नहीं हो गई ना सिद्धार्थ कितना स्नेह करता है गोपा से और राहुल को अवश्य किसी ने ठिठोली की है हाँ ठिठोली की है हमारे भाग्य ने हमारे साथ नहीं मैं नहीं मानती तुम्हारे मानने ना मानने से वास्तविकता नहीं बदलेगी अमिताभ सिद्धार्थ ने सन्यास ले लिया है उसने जीते जी हमारी पुत्री को विधवा बना दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता पहले से ही मुझे द्रोणोदन ने समझाया था कि सिद्धार्थ के लक्षण क्षत्रिय के नहीं परंतु मैं ही अंधा था ना जाने क्यों मैंने स्वयंवर की बात की और देवदत्त को छोड़कर सिद्धार्थ से विवाह करवाया और ये सब तुम्हारे कारण हुआ तुम्हें भी सिद्धार्थ पसंद था ना संस्कारी है गुणवान है देखो संस्कार क्या जीवन देकर गया है मेरी पुत्री को न जाने किस हाल में होगी मेरी यशोधरा यशो तुम राहुल रो रहा था और तुम सो रही इसे सुलाने आया और तुम्हें सोता देखकर आंख अटक गई राहुल सो गया है हाँ देखो ना अपने पास एक पुरुष की उपस्थिति से स्वयं को कितना सुरक्षित अनुभव कर रहा है उसकी रक्षा करने के लिए उसकी माँ है और पिता विधि का विधान देखो यशो एक दिन यही चुनद्र तुम मेरे हाथ से छुड़ा कर भागी थी तुम्हें चुनर उठाने वाला आज तुम्हें अंधेरे में छोड़ के चला गया मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ चिंता करने के लिए महाराज और महादेवी हैं और रही बात छोड़कर जाने की तो वो अवश्य लौटेंगे वचन देकर गए हैं स्वयं को आश्वासन दे रही हो या धोखा छूट का ये मुखटा तुम्हें शोभा नहीं देता यशो शोभा तो आपको भी नहीं देता कि अब आप यहाँ इस कमरे में अधिक समय तक खड़े रहे और हाँ पुनः जब भी आना हो तो द्वार खटखटा कर आइएगा ठीक है देवी जी हमारा परमार्थ भी स्वार्थ और उनका स्वार्थ भी परमार्थ जाते हुए एक बात कह के जाना चाहता हूं 
आज के बाद हर आठ पे तुम मेरे बारे में सोचोगी <laughs> कहीं मैं तो नहीं भूल के तुम्हारी चुनर अपने साथ ले गया था अब संसारियों से इस पात्र में जितना समा सके उतनी भिक्षा मांगोगे भिक्षा कैसे मांगते हैं? देखो ओम भगवती भिक्षाम दे इस प्रकार से आओ भगवती भिक्षाम दे सुखी भवन तू इतना आश्चर्य क्यों मित्र पता नहीं कैसे मेरा हाथ आशीर्वाद देने उठ गया यह स्वाभाविक क्रिया है जब कोई आपको आदर देता है तब आपका अंतर्मन उसे आशीर्वाद देने के लिए सहज ही जाग उठता है आओ यशोधरा क्या हो तुम आज फिर भोजन करने नहीं आए महाराज भी पूछ रहे थे अब भोजन की रुचि नहीं रही मां यशु मैं जानती हूं समझती हूं कि तू क्यों नहीं खा रहे तो यही सोच रही है ना कि वह सिद्धार्थ ने क्या खाया होगा उसे वन में कौन भोजन देगा हा मां वो वहां भूखे दिन बिताए और मैं यहां मनपसंद खाना खाऊं ये अनर्थ नहीं पर वो कह कर गया है मैं लौट कर आऊंगा मेरी प्रतीक्षा करना तो प्रतीक्षा करने के लिए जीवित तो रहना ही होगा ना यशु स्वयं के लिए नहीं ना से पर राहुल के लिए तो जीवित रहना ही होगा तो सांसों के लिए तो कौन भगवती भिक्षाम दे सुखी भवन तू मैंने पहले कहीं आपको देखा है कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम हो हो ना शाक के युवराज सिद्धार्थ गौतम मैं आपके विवाह में देवी आम्रपाली के साथ कपिल वस्तु आई थी पर आप 
भिक्षा क्यों मांग रहे हैं भीतर चलकर भोजन करिए देवी आम्रपाली ने जाना तो बहुत क्रोधित होंगी वो मुझ पे। देवी मैं युवराज नहीं भिक्षुक हूँ मेरा भीतर जाकर भोजन करना उचित नहीं मुझे क्षमा करें आश्रम पहुंचने का समय हो चुका है सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा